was bei den anderen Clubs passiert kann und, und möchte ich ähm, nicht beurteilen. Ähm, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass aktuell zwar das Gefühl herrscht, ähm, dass alle anderen tätig sind und was machen, nur wer dann nicht. Ähm, das ist ein Stück weit, glaube ich, normal. Das kenne ich aus den letzten Jahren auch schon so. Ähm, wir haben schon was gemacht. Äh, wir haben auch einen richtig guten Transfer schon gemacht im Winter mit Kevin Vogt. Ähm, und wir haben immer betont, dass wenn wir was Passendes finden, ähm, dann ähm, werden wir tätig werden ähm, und wenn nicht, ähm, dann eben auch nicht und ähm, das hat nach wie vor bestanden. Äh, Florian, du hast bisher jedes Spiel oder jedes Bundesligaspiel gegen Augsburg äh, gewonnen. Oh, Kennst du die? Hast du mir vor Schalke auch erzählt, ja auch mit so einer Scheiße. <lacht> Kenne ich. Interessiert mich nicht, hilft nichts. Also hast du keine Erklärung, warum es besonders gut äh, gegen Augsburg funktioniert? Nein, habe ich nicht. Habe ich leider nicht. Ich mag das Stadion. Ich habe es befürchtet, weil Kumpel hat mir heute Morgen diese Statistik auch schon geschickt. Mit den Worten kann nichts schief gehen. Und dann, ja. Also erstmal möchte ich auch nochmal betonen, dass wir schon in Trisio gegangen sind. Das, das wäre da, glaube ich, immer schon für mutige, auch kreative Transferstand, auch, auch lange vor meiner Zeit. Aber das wäre da auch dafür steht, keine unvernünftigen Risiken einzugehen. Und es ist bekannt, dass wir vor der Saison einiges schon investiert haben, also ins Risiko auch gegangen sind und letztes Jahr darauf verzichtet haben, größere Transfereinnahmen zu erzielen. Und so dass ich einfach nochmal betonen möchte, dass wir ähm, ja auch schon mutig ähm, und mit einem gewissen Risiko auch in die Saison gegangen sind. Ähm, und ja, es ist so, dass es jetzt nicht darum geht, dass äh, nichts auf dem Markt ist, dass wir keine Spieler kennen. Ähm, unsere Scouting-Abteilung ist da sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut unterwegs und, und kennt den Markt auch, kennt die Möglichkeiten. Ähm, aber es ist eben so, dass wir für uns noch nichts Passendes gefunden haben. Und das ähm, ja, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir gewisse ähm, ja, Anforderungen haben, was, was die Qualität äh, eines Spielers betrifft, ähm, auch die Passung letztendlich in den Kader ähm, von der Mentalität her ähm, und natürlich das äh, Einhergehen muss mit einer Finanzierbarkeit des Spielers und ähm, da war eben noch nichts Passendes dabei und äh, wir haben immer, also wir hätten schon längst auch dort noch im, im Offensivbereich noch Stürmer verpflichten können oder Spieler verpflichten können, aber wenn wir davon nicht überzeugt sind, warum ähm, sollten wir tun, ähm, um kurzfristig vielleicht eine gewisse Ruhe zu haben. Und ähm, es ist sowieso so, dass natürlich eine extreme Erwartungshaltung auch da ist ähm, an einen möglichen Neuzugang. Und ähm, auch das ist eben auch wichtig zu betonen, dass ähm, ne, wir alle, alle Spieler ähm, gefordert sind, dass wir uns aus dieser Situation befreien und jetzt nicht ähm, der, der Heilsbringer letztendlich zu erwarten ist, der alles ähm, alleine regelt vorne, ne? sondern wir sind alle gefordert. Deswegen beschäftigen wir uns natürlich insbesondere die letzten Wochen, Monate und natürlich auch die nächsten Wochen und Monate in erster Linie damit, dass wir ähm, die Spieler, die uns zur Verfügung stehen und da ist offen, ob da noch ein Neuzugang dazukommt, diese Spieler auf ihr, auf ihr Top-Niveau zu bekommen und ähm, die Spieler haben ähm, schon häufig gezeigt, dass sie ähm, ja, die Qualitäten haben, dass sie ähm, gute, sehr gute, gute Bundesligaspieler sein können, dass wir in der Offensive auch durchaus ähm, jetzt auch wieder Variationsmöglichkeiten haben und deswegen ähm, macht es nur Sinn, wenn wir wirklich davon überzeugt sind. Ja, also es war letztendlich natürlich am letzten Samstag ein, ein Rückschlag und auch eine Enttäuschung da, ähm, insbesondere ergebnistechnisch, aber auch in der Art und Weise des Spiels in der Gesamtheit. Man muss trotzdem auch festhalten, und das habe ich glaube ich auch am ähm, letzten Sonntag, ist nicht Samstag, Sonntag nach dem Spiel schon getan, ähm, wir tun sehr gut daran, die Dinge äh, trotz allem rational zu bewerten. Und rational bedeutet für mich, dass es wirklich auch äh, nicht gute Dinge gegeben hat in dem Spiel. Einige sogar, da zählt das Verteidigen der drei Gegentore dazu, die, die allesamt äh, relativ simpel zu verhindern gewesen wären, ähm, was insbesondere deshalb sehr schade ist, weil das neben der Chance von Kramaric nach dem Fehlpass von Davy und einem Schuss aus der zweiten Reihe die einzigen Chancen waren, die Hoffenheit in dem Spiel gegen uns kreieren konnte, ähm, was dann auch wieder so diese Abwägung darstellt, ja, wir haben uns grundsätzlich auch in der Grundordnung defensiv gefestigt, wir haben da viel besser 
verteidigt und dann trotzdem dreimal ähm, wirklich schlecht bis stümperhaft verteidigt. Das muss man schon sagen. Und äh, das tut in unserer Situation natürlich sehr weh. Dazu war das Thema bei uns auch, wie gehen wir mit dem Rückschlag um? Weil wir schon alle das Gefühl hatten, bis zur 66. Minute, ja, bin ich auch dabei. Vielleicht ein 0-0-Spiel, vielleicht aber auch eher ein Spiel, wo ich schon das Gefühl hatte, dass wir deutlich mehr in gefährlichen Zonen waren als Hoffenheim, ohne dass wir die Mega-Chancen kreiert haben. Aber gerade zwischen der 52. und, äh, und eigentlich bis zur 64. hatten wir drei gute Abschlüsse, die natürlich dann auch ein bisschen Pech, der abgefälschte Schuss von Maxi, noch ein Abschluss von Maxi, dann äh, direkt nach dem Tor Milot auch nochmal im Grunde ähm, eine 1 gegen 1 Situation auf den Torwart, zwar aus spitzem Winkel, aber ähm, da sind wir dann nach dem 0-1 und spätestens nach dem 0-2 haben wir ein bisschen den Kopf verloren im Sinne von, äh, wir haben uns nicht mehr wirklich an dem lang gehangelt, was wir vorher uns vorgenommen hatten. Das haben wir der Mannschaft auch schon deutlich gesagt. Wir sind da auch äh, sehen das auch genauso. Offen, Im Offensivspiel haben wir klar auch nochmal thematisiert, ja, wir sind gut ins letzte Drittel gekommen. Wir sind wirklich sehr gut ins letzte Drittel gekommen. Wir haben gut nachgerückt, äh, haben viele zweite Bälle gewonnen, hatten eine sehr gute Konterabsicherung, aber das hilft dir alles nichts, wenn du im letzten Drittel dann den Zug nicht hast. Und das hat nichts mit der Einzelqualität zu tun. Das hat auch in dem Falle nichts damit zu tun, dass wir zu wenig Spieler vorne hatten. Auch den Eindruck muss ich insbesondere nach der Analyse ähm, komplett ähm, ja, wegwischen sozusagen, sondern es geht dann darum, gerade wenn man im letzten Drittel ist, nochmal in die Bewegung zu kommen, nochmal tief zu gehen, sich zu lösen vom Gegenspieler und auch mit diesem Fund, das wir glaube ich schon grundsätzlich haben, auch durch die, ähm, durch die Person von Kevin, der unglaublich gut organisiert hinten, dass ein Ballverlust auch einfach nichts Schlimmes ist. Man kann ins Risiko gehen, sondern da ist dann auch die Möglichkeit da, den Ball sofort wieder zu gewinnen. Also, wie ich einleitend gesagt habe, ich glaube eine sehr, ähm, eine sehr sachliche, eine sehr rationale Aufarbeitung, wie ich es im Übrigen auch schon am Sonntag aus meiner Sicht vorgenommen habe und mit, klaren, mit, der, mit dem klaren Ziel, Lösungen aufzuzeigen für die Mannschaft. Plus dem Thema natürlich, und das habe ich Ihnen auch gesagt, 66 Minuten war es leidenschaftlich, war es kämpferisch, komplett, das war es danach auch, aber es ist immer die Frage, wie man das dann zum Ausdruck bringt. Dann, ähm, wie führt man den Zweikampf? Wo geht man ins Doppeln? Wo findet man die Offensivaktion? Da war zum Beispiel Finn Bartels ein total belebendes Element, als er rein kam. Und auch das in die richtigen Bahnen zu lenken und nicht mit, ja, letztendlich Stammtischparolen zu sagen, wir müssen auch in den letzten 20 Minuten mehr kämpfen, mehr laufen. Naja, gelaufen sind wir richtig viel in dem Spiel, auch intensiv gelaufen. Also auch diese Themen, die uns ja in der Hinrunde begleitet hat, wurden grundsätzlich, waren grundsätzlich besser in dem Spiel. Aber deshalb nochmal, es war einiges dabei, was mir auch von der Struktur her Hoffnung macht und wo wir auch drauf aufbauen können. Aber letztendlich musst du sagen, eigenes letztes Drittel dreimal und gegnerisches letztes Drittel eigentlich über das gesamte Spiel mit der Ausnahme 52. bis 64. nicht zwingend genug oder nicht konsequent genug verteidigt. Und das sind Dinge, die wir natürlich ähm, jetzt, äh, jetzt wieder äh, in Augsburg noch deutlich besser an den Tag legen müssen. Aber ich sage auch, auch wenn das keine populäre Meinung ist und ich habe auch die Berichterstattung die Woche natürlich verfolgt und ich kann das auch nachvollziehen, auch dass die Fans sich Sorgen machen, aber ähm, das war eigentlich das bessere Spiel als Düsseldorf. So blöd sich das anhört und wir müssen da, äh, wir müssen da auch bei uns bleiben und gewisse Dinge einfach versuchen weiterzuentwickeln. Das ist ja eine Situation, die uns jetzt nicht mehr unvorbereitet trifft in irgendeiner Form. Ich habe das auch ganz offen gesagt, kurz vor Weihnachten, da fühlte es sich so ein bisschen an wie freier Fall. Das muss man auch so sagen. Das hat ist jetzt ein ganz anderes Gefühl, weil wir eben die Zeit genutzt haben, auch im Trainingslager. Wir hatten ja viel Zeit für Sitzungen, weil wir nicht so viel trainiert haben. <lacht> haben wir uns sehr gut darauf vorbereitet, dass Rückschläge kommen und wie wir damit umgehen. Dementsprechend ist es jetzt keine Panik, aber es ist natürlich auch keinerlei Ruhe da. Das wäre ja auch vollkommen absurd, wenn wir jetzt ruhig wären und sagen würden, na, na, wird schon alles. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir gedacht haben, wir gewinnen jetzt die ersten Nachtspiele mal eben und dann hat sich das Thema erledigt. Sondern wir wussten, das kann passieren. Und das ist sehr wichtig, sich das jetzt auch wieder in Erinnerung zu rufen. Weil das am 2. oder 3. Januar auf Mallorca zu sagen, auf, in Palma, ist die eine Sache. Aber es dann nach dem ersten Rückschlag sich auch wieder in Erinnerung zu rufen und da klar zu bleiben, das ist der andere, andere Teil der Geschichte. Und da erlebe ich die Jungs so, dass sie, ähm, dass sie dazu bereit sind, definitiv. 
insgesamt ist es so, dass, dass wir uns dieser Regelauslegung, die ja auch, und das möchte ich auch nochmal betonen, der Hintergrund, der dahinter steht, der ist ja, glaube ich, wird, wird man keinen finden, der nicht dieser Meinung ist, dass Unsportlichkeiten, dass Vorbildfunktionen da sein sollen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, dann den Einzelfall zu bewerten, auch im Spiel. Und nichtsdestotrotz müssen die Jungs da noch mehr lernen, dass sie sich da beherrschen müssen. Oder halt auch einfach für sie nicht emotionale Gesten, für sie nicht aggressive Gesten trotzdem zu unterdrücken, weil sie eventuell so, so interpretiert werden könnten. Und das haben wir auch nochmal angesprochen. Und ich hoffe, dass wir damit dann jetzt durch sind. Ich habe das auch auf Mallorca gesagt oder nach Mallorca gesagt. Das ist letztendlich endlich jetzt auch, äh, egal wie es dem Einzelnen mit gewissen Situationen geht, es geht nur darum, ähm, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen. So, und jetzt kommt der, und das macht Julia total professionell, total engagiert in der Kabine, im Training. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Julia halt auch das Trainingslager auf Mallorca dann fast gar nicht absolvieren konnte und äh, auch dann in der ersten Trainingswoche hier in Bremen nicht viele Einheiten hatte. Dementsprechend der Einsatz in Düsseldorf Kurzeinsatz, jetzt etwas länger und ähm, Julia ist auf jeden Fall ein Kandidat in Augsburg auch wieder zur Startelf zu gehören. Er ist jetzt körperlich soweit und äh, das ist erstmal das entscheidende Kriterium. Charakterlich und in seiner Art und Weise ist Julia top und geht da sehr gut mit um, nämlich genauso wie man das machen muss. In der Kabine äh, unterstützend und auf dem Platz engagiert. Ich glaube, das hat man gestern auch sehr deutlich gesehen, engagiert und aggressiv, um äh, sich seinen Platz zurückzuerobern und äh, ja, um seinen Teil dazu beizutragen, dass wir den Klassenerhalt dann schnellstmöglich schaffen werden. Ja, er hat sich sehr schnell integriert. Das äh, ist auch kein Selbstverständnis. Hat er auch äh, vor dem ersten Spiel wenig Trainingseinheiten vor dem Düsseldorf-Spiel. Macht das sehr gut mit seiner Präsenz, mit seiner Organisation ähm, auf dem Platz, habe ich gerade schon gesagt. Gerade bei der Konterabsicherung ist er ein enorm wichtiger Faktor geworden. In der Kabine äh, ist er auch wahrnehmbar, aber im absolut positiven Sinne nicht so, dass er da jetzt ständig den, den, den Max macht oder sonstiges, sondern äh, naja, sind, ja, naja. das war nicht darauf bezogen. Also, ja. Ja. Den Otto macht, aber haben wir auch mal einen. Ne? Sondern, äh, nein, er ist da sehr angenehm, er führt, er spricht mit den, mit den erfahrenen Spielern. Das ist ganz wichtig, dass er da auch den Austausch anregt, dass er da untereinander, äh, untereinander auch kritisch diskutiert wird. Das macht er, er glaube ich, mit jeder Einheit und mit jeder Analyse kriegt er noch mehr mit, was wir auch machen wollen auf dem Platz. Und er hat da, ist da jetzt schon innerhalb von zwei Spielen zur absolut festen Größe geworden. Also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und das war auch das, was, was Frank ja auch eben betonte. Das sollte man auch nicht ganz vergessen. Diesen Transfer, der sofort Stammspieler ist, der sofort hilft, den haben wir halt auch einfach schon gemacht. Und der war sehr wichtig. Naja, ich glaube, dass es ähm, bei Josh schon so ist, dass er unglaublich äh, viel arbeitet für die Mannschaft gegen den Ball, ähm, da sehr, sehr viele intensive Meter an den Tag legt, uns das Pressing vorbereitet, Ballgewinne vorbereitet, grundsätzlich sehr diszipliniert ist, auch im Defensivverhalten. Im Offensivverhalten ähm, geht ihm ein Stück weit momentan diese Leichtigkeit ab, da bin ich schon dabei, ähm, gerade was so dieses Thema angeht, wann mache ich den Ball fest, wann lasse ich ihn klatschen, wann gehe ich selber wieder in die Tiefe, aber all das habe ich von Josh schon gesehen und bin mir auch sicher, dass das wieder kommen wird. Zudem darf man auch bei ihm nicht verletzen, äh, vergessen, er ist auch noch im physischen Aufbau, also er hat auch beide Spiele nicht durchgespielt, ähm, das wäre auch nicht möglich gewesen, weil er auch ähm, vor Weihnachten lange verletzt war, sechs Wochen oder vier Wochen, ähm, dann Mallorca teilweise trainiert hat und dafür muss man wirklich sagen, und da, da ziehe ich meinen Hut vor, äh, zerreißt der Junge sich einfach für die Mannschaft und dabei ohne Rücksichtnahme darauf, ob er gut aussieht. Also da, der eine oder andere hätte vielleicht auch mal defensiv ein paar Meter weggelassen, damit er noch ein paar Körner hat, um offensiv den letzten Sprint anzuziehen, aber das ist, äh, ist bei ihm nie ein Thema, sondern er geht all out, solange er auf dem Platz ist. Klar, ich habe die also Situation auch vor Augen, wo er vielleicht in seiner top sit phase Hinspiel gegen Augsburg, sind wir wieder bei Augsburg, zum Beispiel, wo er den Ball da aus der Luft mitnehmen, drüber lupft, ähm, wo diese letzte Leichtigkeit da war, aber das ist auch schwierig jetzt von einem 19-Jährigen zu erwarten in dieser Situation. Was er kriegt, ist Vertrauen, was er kriegt, ist aber auch immer wieder aufgezeigt, was kann ich besser 
besser machen? Wie, äh, wie kann ich mich da verbessern? Wie kann ich noch torgefährlicher werden und meine Physis einsetzen? Und ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass er die nächsten Wochen und Monate uns auch noch sehr helfen wird. In beide Richtungen. Wir sind wieder an dem Punkt, wo ich eigentlich gerne euch alle mal in die Kabine einladen würde, aber das nie machen werde. Ähm, wenn Claudio in die Kabine kommt, wenn Claudio mit den anderen Spielern redet, das ist so eine unglaubliche Respektsperson für alle, alle Beteiligten. Und äh, der hat auch jetzt einen riesen Einfluss auf die jungen Spieler, auf die Situation, wie man damit umgeht. Und natürlich ist sein Weg auch eine gewisse Lockerheit. Und das ist doch auch genau das Richtige. Ich will doch jetzt nicht, dass, dass Claudio jeden Tag in die Kabine kommt und eigentlich nicht mehr lacht. Das wäre nicht Claudio. Und das ist enorm wichtig, dass er das so macht, wie er es macht, mit den jungen Spielern, insgesamt mit der Mann. Er spricht viel, auch vor dem Anpfiff mit den Jungs. Er hat natürlich auch jetzt in der Situation nicht die Spiele gehabt, wo wir den Gegner wirklich tief hin reindrängen, wo seine Fähigkeiten dann nochmal noch mal mehr zum, zum Tragen kommen, rein vom Fußballerischen. Aber auch da, Claudio ist jetzt seit äh, knappen vier Wochen komplett im Training und komplett beschwerdefrei. Und ähm, ich wäre sehr vorsichtig, Claudio auch sportlich schon abzuschreiben, sondern auch da bin ich mir sicher, dass er noch seine Momente haben wird in dieser Rückrunde. Fehlt noch einer vorne, Milot Raschitz. Ja? Ähm, der hatte gegen Ende der Hinrunde ein bisschen Schwierigkeiten, in torgefährliche äh, Zonenräume noch zu kommen und abzuschließen. Ihr habt das jetzt ein bisschen geändert, kein 4-3-3 mehr. Hat bei ihm aber noch nicht dazu geführt, dass sich das gebessert hat. Was muss da von ihm anders werden und was muss im Zusammenspiel vorne anders werden, damit er die Abschlüsse hat? Ähm, ja, er kam schon eigentlich auch in viele Räume, in wo wir ihn haben wollten, aufgedreht im Zwischenraum, auch 1 gegen 1 Situationen nochmal gehabt. Ähm, Rocket liefert auch gerade unglaublich viel ab, was, was Physis angeht. War in Düsseldorf unser laufstärkster Spieler. Das ist, ist auch so was Bemerkenswertes. Und ähm, es muss sich ein Stück weit finden. Ich habe ja am Sonntag nach dem Spiel auch schon mal zur Systemfrage sozusagen Stellung bezogen. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, dass es in Augsburg ähm, gegebenenfalls dann doch auch Sinn machen könnte, mit einer Viererkette zu spielen. Da haben wir auch die eine oder andere Idee und äh, da wird für Rocket dann vielleicht auch wieder einfacher, gewisse Räume zu besetzen. Ähm, anders als das, was er jetzt hatte, wo er dann mit Josh vorne natürlich auch viel Tiefe im ersten Schritt anlaufen musste, nicht im Zwischenraum war, Bälle eher, ähm, ja, eher so vertikal bekommen hat, nicht von der Seite, wie er sie mag, dass er sie nach vorne mitnehmen kann. Dann. Das ist schon vielschichtig, aber ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist nach wie vor jemand, vor dem die Gegner sehr, sehr viel Respekt haben und äh, den man ungern in 1 gegen 1 Situationen gegen den Bundesliga Verteidiger schickt. Dementsprechend auch da ähm, natürlich jetzt nicht brillant gewesen, die beiden Spiele, aber auch da sehe ich Fortschritte.